E fala galera do meu canal, tudo bom com vocês? Pois é, na nossa segunda aula nós vamos começar a estudar o período do Egito já na fase dinástica Período, período arcaico, império antigo, primeiro período intermediário Começando em, por volta de 3100 a.C. com a unificação e instauração da primeira dinastia A divisão em dinastias ela foi feita por Maneton, historiador egípcio e não é, não é necessariamente uma divisão por linhagem sanguínea, hereditária. O que nós temos muitas vezes é que houve sim a sucessão a partir do sangue. Então o faraó morre, ele passa o trono para o seu filho ou para o seu irmão, quando ele não tem descendentes. Então há essa linhagem de sangue na transmissão do título de faraó. Mas muitas vezes não, não ocorreu isso. Principalmente nos períodos intermediários, houve uma grande disputa por território, disputa pelo controle político da região. É, então, cada um reivindicando para si o título de faraó. Nesses períodos mais turbulentos da história do Egito, a transmissão do título de faraó ela não se deu por questões de sangue, de consanguinidade. Ocorreu mais por questões de disputas. Então, os faraós dessas dinastias, muitas vezes, eles não guardam relação de parentesco entre eles. O que nós temos na primeira dinastia? Ela inaugura a fase do período arcaico, uh, estabelece a capital do Egito na cidade de Tines e a necrópolis da, em Ábidos. Em Ábidos, então, os corpos dos faraós e dos altos funcionários do Egito eram enterrados. Outra característica é que foi um período de forte militarismo da monarquia egípcia. Havia necessidade de se manter o controle sobre as minas de pedras preciosas da região e também a necessidade de impedir os ataques dos povos nômades do deserto da Líbia. E por ser um período inicial de formação do, do Egito unificado, é, nesse momento ocorrem muitos rituais de união do Alto e Baixo Egito. Porque, como nós vimos, uh, houve um processo de conquista por parte do Alto Egito, de domínio das terras do Baixo Egito, para formar um, um único povo, um único reino. É, então, para manter esse povo do Baixo Egito uh, sob o domínio de um governo único, então eles é, desenvolveram rituais, uh, alianças matrimoniais também, entre o Alto e Baixo Egito, para manter esse povo unido. Inclusive a construção de templos. Nós temos a necrópole de Ábidos nessa época, que fica no Alto Egito, e ao mesmo tempo foi construída a necrópole de Saqqara no Baixo Egito. E uma característica também do período é que muitas vezes é, há a construção de, de túmulos e de cenotáfios para, nas, duas, nas duas necrópoles. Então a, o faraó morria, a, a, o corpo era enterrado em Ábidos, mas era construído um monumento fúnebre para ele em Saqqara. E também nessa época o Egito foi dividido em nomos, que seriam é, zonas de descentralização administrativa. Porque se antes da unificação nós tínhamos ah, cidades com seus próprios líderes governantes é, e a sua a soberania, a partir do momento que o Egito se unifica, é, essas cidades passam a ser controladas pelo faraó. Mas os governantes locais, eles mantiveram pelo menos parte desse poder, eles se tornaram os nomarcas, que são os administradores daquelas regiões. Então, cada nomo do Egito tinha o seu nomarca, que era responsável pela administração local dos interesses e essa ligação direta com o faraó. E os nomarcas também eram os responsáveis, os líderes dos projetos de irrigação da, do rio Nilo. Também, durante a primeira dinastia, houve uma expansão territorial do Egito em direção ao sul, atingindo a primeira catarata do Nilo, fazendo fronteira com o deserto da Núbia, e a leste até a península do Sinai. Aqui nós temos a cronologia de sucessão dos faraós da primeira dinastia, e abaixo ah, os nomes desses faraós em hieróglifos, conforme foram encontrados na, nas listas reais de Ábidos. Dentre esses faraós, o que merece destaque é o Semerhet. É, Acredita-se que esse farol tenha sido um usurpador, porque ele, ele, apagou, ele tentou apagar o nome do faraó antecessor dele, tentou apagar dos registros o nome daquele farol, como se o Semerhet tivesse uh, tomado o poder. E depois que ele sai, que ele 
que ele deixa de ser faraó, o sucessor dele, que foi o Ká, ele passou, ele fez o mesmo com o nome do Semerhet, tentou apagar o nome dele da, dos registros. Então, ao que tudo indica, o Semerhet ele tinha, teria sido um usurpador do trono. Entrando agora na segunda dinastia, é, é um período da história em que não há mais indícios de rivalidade entre Alto e Baixo Egito. Ah, parece que o país, o, todo o território alcança um nível de estabilidade política maior do que na primeira dinastia. O que tudo vai mudar a partir do reinado do faraó Peribsin. Ah, o que, que ele fez? Ele substituiu o, o culto a Horus pelo culto a Sete. Ah, o Sete era o deus regente de Nakada e Horus era o deus regente de Heracópolis. Uh, no passado, essas duas cidades se enfrentaram, tanto que Hieracompolis saiu como vencedora e Oro se tornou uh, o deus regente, o deus principal ali do Egito. E Peribe, sim, ele faz o contrário. Ele rejeita o culto a Oro e se estabelece o culto a Sete. E isso parece que provocou uma verdadeira guerra civil. Há registros de intensa estabilidade nesse período, mas no final, uh, o faraó Hasek Remui ele conseguiu mais uma vez reunificar o Egito, pacificou todo esse conflito e aí deu-se início à Terceira Dinastia. A Terceira Dinastia ela inaugura o período do Império Antigo, iniciado em 2686 a.C. O que ocorreu nesse período foi toda a estabilização cultural, política e econômica do Egito. É, a sociedade estava dividida nessa época em três classes, era o faraó, como o, o próprio deus Ra, uh, tinha os altos funcionários, que eram os vizires e os escribas, e a terceira classe, que eram os trabalhadores, os camponeses, os escravos, os comerciantes. O vizir era o cargo mais importante dentro dos altos funcionários do Egito. Ele funcionava como uma espécie de primeiro-ministro. Uh, ele tinha um poder de decisão muito grande, é claro que o faraó podia uh, sobrepor suas decisões às decisões do vizir. Mas o vizir ele tinha um grande poder de administração do território, ele cuidava dos arquivos reais, é, da arrecadação de impostos e também era o presidente da corte de justiça. Ele era a autoridade máxima do judiciário do antigo Egito. O faraó mais importante da terceira dinastia foi o Djoser, ele que foi o responsável pela construção da primeira, primeira pirâmide, que foi a pirâmide escalonada de Saqqara essa aí e ele teve o vizir o que ficou muito conhecido o Imhotep Imhotep era o vizir do faraó Djoser é, ele era sábio médico astrônomo uh, foi, é considerado o primeiro arquiteto o primeiro engenheiro da história inclusive o Imhotep ele passou a ser cultuado como Deus algum tempo depois uh, como Deus da medicina ele, é, e inclusive os gregos ele é muito associado a figura do Asclepio, deus grego da medicina. É, os egípcios cultuavam Imhotep como deus da medicina e, de, e posteriormente, com a, a conquista grega do Egito, houve esse sincretismo, essa mistura do, da figura de Imhotep com Asclepio. A partir da quarta dinastia, nós temos os faraós mais conhecidos, que foram Kelpis, Kefri e Miquerinos, os, os construtores das pirâmides de Gizé. Antes deles, teve o faraó Snéfero, que também foi muito importante porque ele terminou de construir a pirâmide de Meidum e ele também é o responsável pela construção da pirâmide Romboidal e da pirâmide Vermelha. O faraó Kelps, o construtor da maior pirâmide do Egito, ele por muito tempo foi visto como um tirano, principalmente Heródoto, quando escreveu a história. Ele visitou o Egito, ele ficou impressionado com o tamanho da pirâmide, mas ele... Ele acreditou que o Kelps, ele tinha sido um faraó tirânico, que tinha, domin... é, tinha obrigado todo o povo a construir as pirâmides como escravos. Hoje acredita-se que não. O que ocorria, na verdade, na... no processo de construção das pirâmides, é que foi feito por trabalhadores livres. O que ocorria é que eram geralmente agricultores e que no período de cheia do Nilo, eles não podiam trabalhar porque as terras estavam alagadas, aguardando ah, o o curso do rio voltar ao seu leito normal para eles poderem uh, fazer o cultivo das terras alagadas. Então, durante o período das cheias, como eles não tinham trabalho, eles uh, atuavam na construção das pirâmides como uma, um pagamento, como forma de pagamento de tributos. Então, um, uma forma de pagar impostos ao faraó era mediante o trabalho na construção das pirâmides. E que não há nenhum registro de que Kelps tenha sido 
tirano, sanguinário, essas coisas, todo o boato do Heródoto. A partir da quinta dinastia, toda essa estabilidade e unidade do território egípcio começa a enfraquecer, principalmente no reinado do faraó Uzekaf. Ele iniciou algumas reformas que debilitaram o poder central do faraó. Primeiro que o faraó deixa de ser considerado o próprio deus Ra para se tornar apenas filho de Ra. E com isso, o faraó passou a se tornar cada vez mais dependente do sumo sacerdote, dando mais poder a essa classe e enfraquecendo o faraó, que ele deixa de ser o próprio deus para se tornar um filho de Deus. Também nessa época houve uma disputa muito grande uh, entre os nomarcas, disputa por poder, por, por influência, e isso também ajudou a debilitar o estado egípcio. Na sexta dinastia o problema se agravou porque houve uma grande seca na região por volta de 2200 a 2150 a.C. O faraó mais importante da sexta dinastia foi Pepe II, ele reinou durante 94 anos, é considerado uh, um dos reinados mais longo, é considerado o reinado mais longo da história. 94 anos que ele ficou no trono e durante esse reinado, por ele ser muito longo, a figura do faraó ela se enfraqueceu, porque o, o, o Pepe II ele foi envelhecendo uh, ao longo do seu reinado e aquela figura do faraó como filho de Deus, como uh, todo poderoso, foi foi se perdendo entre a população que via um faraó cada vez mais debilitado, cada vez mais inapto, incapaz de, de governar o Egito. E isso levou à, à ruptura, à desfragmentação daquele território e levou ao fim da, da Sexta Dinastia e, inclusive, do Império Antigo, inaugurando o primeiro período intermediário. As dinastias que se sucederam durante o primeiro período intermediário, elas governado por curtos períodos. Nós temos a sétima dinastia, que foi governada por governantes temporários e sem nenhuma relação uh, de parentesco entre eles. A oitava dinastia ela já foi mais restrita à região de Mênfis. Uh, Mênfis se tornou capital do Egito a partir da terceira dinastia. Uh, e ali que ficava o faraó. Com a perda de poder do faraó, uh, essa oitava dinastia, ela ela tentou manter toda a, a, a tradição do faraó do, como chefe de todo o estado egípcio, egípcio unificado. Mas eles não conseguiram, então foi um poder apenas local. A nona dinastia, ela começa com um golpe de estado. O nomarca da cidade de Heracleópolis, ele deu um golpe de estado, depois o faraó Neferirkara II, que foi o último rei de Mênfis, e inaugurou-se, sim, a nona dinastia. Só que essa nona dinastia, o poder dela esteve adstrito às regiões do Médio e Baixo Egito. Né? Ela não teve é, poder sobre o Alto Egito. A décima dinastia, ela foi uma continuação da nona e também manteve a, o mes a mesma zona de influência sobre o Médio e Baixo Egito. E por último, nós temos a décima primeira dinastia. Enquanto a nona e a décima governaram sobre o território do Médio e Baixo Egito, a 11ª dinastia governou sobre o Alto Egito. E o seu último faraó, o Menturhotep II, ele foi responsável por reunificar novamente todo o território egípcio. Ele destacou forças para poder é, combater os faraós rebeldes do, do, do Médio e Baixo Egito, e assim ele conseguiu novamente reunificar o território, reunificando, termina o primeiro período intermediário, todo esse período de grande confusão, de grandes disputas por poder, por território, e aí mais uma vez o Egito volta a ser unificado, sob o reinado de Menturhotep II, inaugurando-se o Império Médio. Uh, esse Império Médio ele é formado por parte da 11ª dinastia, porque quando Menturhotep II, que é da 11ª dinastia, ele unifica o Egito, uh, houve uma linhagem a partir dele, que foram Menturhotep III e IV. Então, é, esses dois, eles governam sobre, sobre o território unificado, então eles já, eles já governam sobre o Império Médio. Uh, depois de Menturhotep IV, inicia-se a 12ª Dinastia, e o Império Médio ele foi relativamente curto, ele, foi, ele durou de 2060 a 1802 a.C. É, abrange apenas essa parte da 11ª Dinastia e a 12ª. Durante o Império Médio, Uh, a capital ela foi transferida de Mênfis para Tebas. Tebas se tornou a nova capital. 
e foi um período de grande desenvolvimento da literatura egípcia. Algumas obras literárias do Antigo Egito que chegaram até nós datam dessa época. A história de Sinué, as instruções de Amenemhat e a história do camponês eloquente. São três obras da literatura do Antigo Egito que são consideradas ah, o auge da produção literária da época. Um destaque que nós fazemos da 12ª dinastia foi o reinado de Sesostres I. Ele ah, foi um faraó que conseguiu apaziguar conf conflitos internos ele, e, a partir dessa estabilidade, ele pôde concentrar suas forças na expansão territorial do, do Egito. Uh, ele realizou expedições até a terceira catarata do Nilo, então foi uma expansão an antes, o território limitava-se à primeira catarata, ele conseguiu estender o território até a terceira. E ele também construiu um canal que unia o Mar Vermelho ao rio Nilo, possibilitando a comunicação direta com o Mar Vermelho e o estabelecimento de rotas comerciais com o Oriente. Bom, e agora o segundo período intermediário foi um período de, novamente, falando grande uh, confusão, instabilidade, fragmentação política do território egípcio. É, foi um período de 1802 a 1550 a.C., onde governaram as dinastias 13ª a 17ª. Mas não, foram dinastias que governaram praticamente ao mesmo tempo. A, a diferença de surgimento de uma para outra é muito pequena. Chegaram a governar por períodos contemporâneos, umas em relação às outras. E nós vamos ver que foram períodos, foram dinastias com um grande número de, de faraós, governando por curtos períodos e em pequenas porções do território. O que mostra que realmente era um período de grande é, fragmentação ter, é, política do território. Eu não vou trazer o nome de todos os faraós, até porque são muitos nomes, uh, não tiveram grande, grande importância histórica, esses, esses governantes. Alguns a gente não tem um nome, não tem registro do nome deles, ou, ou apenas fragmento do, dos nomes. O que é importante saber nesse período? É, o que levou a tanta fragmentação do território? Uh, a partir, por volta de 1800 a.C., houve a chegada dos povos Ixos, os estrangeiros, que os, os egípcios chamavam de povos Ixos. Esses Ixos eles foram uh, o que começou como uma onda migratória, uh, a, a região do delta do Nilo, acabou levando a um movimento de, de invasão e de tomada do poder. Os Ixos eram povos de origem asiática e eles tinham o domínio uh, tanto de ferramentas de bronze, que os egípcios ainda não, tinham, não dominavam essa técnica, e, e, inclusive, eles utilizavam uh, carros movidos a cavalos, que também era uma tecnologia uh, desconhecida do povo egípcio. Então, o que começou como uma grande migração, acabou se tornando uma grande conquista militar. Os Ixos eles conseguiram tomar toda a parte oriental do delta do Nilo, eles conquistaram a cidade de Avares e ali eles estabeleceram a sua dinastia. A 15ª dinastia ela é conhecida como a dinastia dos reis Ixos. Ao mesmo tempo, houve a 13ª dinastia governando uh, a partir de Tebas e regiões adjacentes. Uh, temos a 14ª dinastia, que foi um grupo local do, uh, governando a partir da cidade de Shoaz. A 16ª dinastia governando o, a região do Egito Médio. E a 17ª dinastia governando a partir de Tebas, sucessora da 13ª dinastia. Mas como que essa bagunça chegou ao fim? Como que o segundo período intermediário termina? Tudo termina uh, com o faraó Amoses I. Ele era da 17ª eh, dinastia, que governava a partir de Tebas. Uh, ele conseguiu reunir o um exército e ele conseguiu promover a expulsão dos Ixos do território egípcio. E é com a expulsão dos Ixos que ele consegue se firmar como faraó uh, como pacificador de todo o território e, um, e o faraó único. Então, novamente, nós temos o Egito centralizado sob o poder de um único faraó, que foi o Amoses I, e aí inaugura-se a, a 18ª dinastia e o Império Novo. O Império Novo ele é formado pela 18ª, 19ª e 20 dinastia. É o período dos faraós mais conhecidos, assim como do Império Antigo, uh, que tinha o Kef, Kelps, Kefri e Miquerinos, no Império Novo, nós temos faraós de grande fama, como o Tutankhamon, Akhenaton, Ramsés II, Tutmosis e, e por aí vai. 
A 18ª dinastia, que inicia-se em 1550 a.C., ela começa com Amoses I, que foi o grande vencedor da guerra contra os Ixos, conseguiu pacificar todo o território egípcio e ele construiu grandes fortalezas para poder manter a estabilidade do território e prevenir invasões estrangeiras. O sucessor dele foi Amenofis I, ou Amenhotep I, tanto faz, ele é conhecido pelos dois nomes, ele empreendeu algumas campanhas na Núbia e ele é considerado o construtor das tumbas de Deir el Medina. O sucessor dele é o Tutmosis I e é sob o reinado de Tutmosis que o Egito se torna uma superpotência mundial. É uma das dos impérios mais importantes da época era o Império Egípcio sob o reinado de Tutmosis. Ah, ele conseguiu expandir o território egípcio até a região da Síria e Palestina. Toda essa região agora ela passou a fazer parte do Império Egípcio e ao sul a expansão do território deu-se até a quarta catarata do Nilo. Tutmosis também ah, fundou o Vale dos Reis, que é onde ah, os faraós passaram a ser enterrados e foi considerado um dos maiores faraós da história. Outro faraó muito importante da 18ª dinastia, que na, no caso não é o faraó, mas é a faraó, é a faraó Hatshepsut. Ela não foi a primeira mulher a se tornar faraó no Egito, mas ela foi a, a mais importante, a mulher mais importante no título, a ocupar esse título de faraó. Como que ela ascendeu ao trono? Ela era filha de Tutmosis I, com a rainha Amoses, a esposa principal do faraó. É, esse faraó Tutmosis I, ele teve um filho com uma esposa secundária, que foi o Tutmosis II, e herdeiro ao trono. Para Hatshepsut conseguisse o título também de rainha do Egito, ela se casou com o meio-irmão, com o Tutmosis II, e assim os dois uh, puderam governar o Egito. Então, o faraó Tutmosis II casa-se com a rainha Hatshepsut e eles têm uma filha. Tutmose II, ao mesmo tempo, ele, com uma esposa secundária, ele tem um filho, Tutmose III. A linhagem de faraó ela, era sempre passada é, para os herdeiros homens. O que aconteceu é que Tutmose II ele morre muito jovem, quando Tutmose III ainda era um bebê. Então, nesse momento, o que, que a rainha Hatshepsut faz? Com o apoio do clero, ela consegue uh, o título de rainha regente enquanto o Tutmosis III ainda é um bebê, até ele adquirir idade suficiente para se tornar um faraó. E é nesse período que ela é proclamada faraó do Egito e que ela governa sozinha, porque até então ela era rainha governando junto com Tutmosis II. Com a morte de Tutmosis, ela se torna a rainha, a faraó única de, do Egito. E o reinado de Hatshepsut ele foi bem tranquilo, foi, foi de grande prosperidade econômica, ela construiu templos, palácios uh, durante o seu reinado. Uh, inclusive a múmia dela foi encontrada somente no ano de 2007. É essa a múmia da rainha Hatshepsut, parece que ela está rindo e foi uma das grandes personagens da história do Egito. Outro farol super importante da época é o Amenhotep IV, que mudou seu nome para Akenato. E por que, que ele é tão importante? Uh, o Akenato ele propôs pela primeira vez na história da civilização humana uma reforma religiosa monoteísta. Porque na época, todos nós sabemos que o Egito era politeísta, cultuava vários deuses. O que, que o Amenhotep IV ou Akenato fez? Ele aboliu o culto a todos esses deuses, proclamou que o único deus era Aten, ou o Sol, e obrigou toda a população do Egito a cultuar apenas Aten. Ele também muda a capital do Egito de Tebas para a cidade de Akhetata. Ele promove também uma mudança na forma de representação do faraó na arte egípcia. Nessa imagem que nós temos do faraó com a rainha e seus filhos, a gente percebe é, uma mudança muito grande na estética, na, na forma de representação uh, das figuras humanas. É uma, é uma mudança, uma inovação que ocorreu apenas no reinado dele. É, foram alterações que não foram bem recebidas pelo povo egípcio, tanto que após a morte dele, o culto ao Aten, ele, ele cai, ele, as, as pessoas voltam a cultuar seus antigos deuses, é, inclusive tentam apagar o nome dele da história, tentam apagar o nome dele dos registros, porque foi um faraó que promoveu mudanças muito drásticas, 
uh, e que a população não aceitou. Tutankhamon também é do 18ª dinastia e ele reinou durante 10 anos. Nesses 10 anos, ele tentou apagar todo o legado do Akhenaton. Ele tentou voltar tudo à no tudo normalidade de antes de Akhenaton. A Tebas voltou a ser capital do Egito. Uh, o, o culto politeísta voltou em todo o território. E como ele morreu muito jovem, sem deixar descendentes, encerrou-se aí a 18ª dinastia, uh, vindo a 19ª com Ramsés I. Ramsés I ele era vizir que foi alçado ao posto de faraó do Egito. Na 19ª dinastia, nós temos o reinado do faraó Ramsés II, que também é um dos grandes nomes da história do Antigo Egito. Ele reinou durante 67 anos é, e lutou para que o Egito mantivesse o seu império uh, intocável, mantivesse todo uh, livre de ataques externos. Houve uma guerra com os hititas nessa época, inclusive a tão conhecida Batalha de Kadesh ocorreu entre egípcios e hititas e resultou na celebração do primeiro tratado internacional da história que se tem notícia, quando Ramsés II celebra um acordo de paz com o exército hitita, dando, pondo fim a todo esse conflito que já se arrastava durante anos. Ramsés II também inventa mudar a capital do Egito, ele muda para a cidade de Pi Ramsés. Com o fim da guerra aos hititas, Ramsés II se dedicou à construção de grandes obras, grandes templos foram é, construídos durante o reinado dele, inclusive o templo de Abu Simbel, localizado no Alto Egito, é, também é de autoria de Ramsés II. Por fim, chegamos à, à última dinastia do Império Novo, que é a vigésima. É, o que ocorreu nessa época? Com a mudança da capital para a cidade de Pi Ramsés, pela ideia do Ramsés II, a cidade de Tebas ficou enfraquecida e passou a sofrer a ameaça de ataque dos nômades líbios. E como Ramsés II foi um imperador tão, tão grandioso, tão popular, e que teve tantos feitos durante o reinado dele, a maioria dos faraós que vieram na 19ª dinastia, eles adotaram o nome de Ramsés. É o Ramsés III, IV, V, até o Ramsés XI. Todos os faraós se sucederam que quiseram adotar o nome de Ramsés, só que nenhum deles teve uh, toda todo o brilho, todo o, o poder que Ramsés II teve. E foram faraós uh, que não conseguiram manter a unidade do território egípcio. Inclusive, o último faraó, Ramsés XI, ele foi o mais fraco de todos. Nessa época, o sumo sacerdote de Amon, em Tebas, eles passaram a se tornar os governantes de fato da região. Uh, porque nós, nós tínhamos a administração do Egito ao norte, em Pi Ramsés, e o sul ficou sem uh, um controle, sem, uh, sem um, um poder efetivo do faraó, o que levou o sumo sacerdote de Amon a assumirem para si o, o poder da, e o controle da região. Com isso, o que, que ocorreu? Novamente, o Egito deixa de ser um território único. Nós temos um, um faraó governando uh, o norte, o bairro Egito, e nós temos sumos sacerdotes governando o sul, o Alto Egito. Uh, com isso, encerra-se o Império Novo e inicia-se o terceiro período intermediário, que é mais um período em que há fortes disputas políticas pelo controle desse império tão grande.